जो करने आई हूँ किए बिना मैं नहीं चाहूंगी आपको कैसे हैंडल करूंगी ये नहीं पता को छेड़ेगा उसको हाथ लगाएगा हमेशा ये कान खो जाती है ये दूसरा कान बुरा नहीं मानता क्यों या क्यों परेशान है मेरा बच्चा बता ना मैं भी तुझे हर बात बताती हूँ जी फिर मुझसे नाराज है मैंने उससे कुछ कह दिया और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया <laughs> अरे मैं परेशान हूं और आप हंस रही हैं आज फिर तेरी बात सुन के मैनु मार की याद आ गई उससे भी नहीं रहा जाता था जब कोई उससे नाराज हो जाता था तो सच्ची <laughs> मिनट में माफी मांगता था सामने वाला चाहे उसे बड़ा या छोटा उसकी गलती हो या ना हो वो मना ही लेता था कैसे चला बताती हूँ Hello, uh, hi. This is Nimrathio. Am I speaking to Mrs. Uh, Patel's niece? Hi. सास को कह के आपके लिए ना एक सलवार कमी सिलवाती हूँ बिल्कुल सेम टू सेम होगा बहुत अच्छा लगेगा जी आप पे डियर दीदी नमस्ते आपकी छोटी बहन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगा मेरी सास ने बड़े प्यार से अपने हाथों से सिलाई और आपको पता है वो क्या कहती है कि निमृत जब दाल में कड़छी चलाती हूं ना तो साथ में वाहे गुरु का नाम लेती हूं कि मेरी बनाई दाल खाने वालों को तंदुरुस्ती दे वैसे ही जब दुपट्टों के किनारों पे गोटा लगाती हूं तो हर ताके के साथ वाहे गुरु का नाम देती हूं कि इसको उड़ने वाले का सुहाग सदा बना रहे तो ये सदा सुहागन वाला आशीर्वाद मेरी सास की तरफ से मेरी 
बड़ी बहन के लिए और छोटी बहन की तरफ से ढेर सारा थैंक यू दीदी जो आपने हमारे लिए किया उसका एहसान तो नहीं चुका सकती दीदी मैं वाहे गुरु से आपके लिए अरदास करूंगी और हमेशा करेंगे अब तो बस ना आप इस सूट को पहन के अपने डीपी पे लगाए आपकी बहन निमृत कौर कितना प्यार है इंडिया में अनजान लोगों के लिए भी मैं ही अनलक की रही हूं जो मेरी किस्मत में ये सब नहीं आया ये देख ये चिट्ठिया लिखा करता था सबको ये सारे लेटर्स उन्होंने लिखे हैं हाँ चिट्ठी शाही सूखी रुलाए पर भूला जाए ना दिल दिया गल्ला हो दिल दिया क्यों कहा डैड का मतलब डैडी जी ना वो पीछे वो इनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल मेरे डैड जैसी है समझ में नहीं आती पत्थर पापा की याद आ रही है ना पुत्र जिनको प्यार करते हैं उनको याद करके खुश होते हैं रोते नहीं है हुँ? और तू तो बहादुर बच्ची इस उम्र में अपने पापा से दूर काम के लिए आई है से ज्यादा बहादुर नहीं हो पीछे आप इतने साल तक अपने बेटे से दूर रही और उफ तक नहीं किया चलिए अभी लेटर्स पढ़ के बताइए पता तो चले कि क्या लिखा है आपके बेटे मान ने डैडी जी जब तक माफ नहीं करोगे एक टांग पर खड़ा रहूंगा फिर चाहे जिंदगी भर लंगड़ी टांग की टीम का कप्तान बनना पड़े <laughs> और खड़ो ना बीजी <laughs> क्यों नहीं माफ कर रहे गलती तो मान ली है ना मैंने गलती मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता चाहे तो नाप के देख लो <laughs> बीची आप मेरी हेल्प करोगे फिर को मनाने में हाँ हाँ क्यों नहीं पत्थर बोल क्या करना है और या पुत्र तेरे चल गिर जाएगी तू नहीं दादी गोलगप्पे ना नरम हो जाने हैं वीर को कड़क पसंद है अच्छा जी जी 
भैया आप लोग बैंक से कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला मैं वहाँ आपका इंतजार कर रहा था हम वो रिया को गोल्ड कपड़े खाने थे ना मैं आई वैसे डैडी जी अच्छा हुआ कि वो बैंक मैनेजर आपका दोस्त निकला मुझे कुछ करना नहीं पड़ा तो क्या कहा फिर उसने कि क्यों डाले थे भाई साहब ने अकाउंट में पैसे नहीं पैसे मान ने नहीं डाले राणे मान पैसा ने नहीं डाले मतलब हमने ऐसे इतना कुछ कह दिया उनके बारे में बिना किसी कसूर के तो कोई नहीं जी ये कसूर उन्होंने नहीं किया तो क्या हुआ जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए जितना उनको सुनाया जा कमी है और छोड़ो डैडी जी ये बताओ गोलगप्पे कैसे थे अच्छे थे बहुत अच्छे थे और रिया के हाथ में जो गोलगप्पे थे वो हमारे लिए है ना नहीं गोलगप्पे तो थे उसके हाथ में पर तेरे लिए नहीं वीर के लिए तो बाबू जी हमारे लिए क्यों नहीं वीर के लिए क्यों ये क्या बात हुई ऐसा ही होता है इस उम्र में का अब आप अपने क्यूट स्टाइल में वीर के सामने मेरा ये लेटर पढ़ेंगी और वो मान जाएगा उसे मानना ही पड़ेगा तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है वीर की इतना तो मैं भी परेशान नहीं होती जब सरदार जी मुझसे नाराज होते हैं ये 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 क्या बात हुई बीजी वीर उसे अपसेट देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्त है मेरा केयर करता है मेरी तो मैं भी तो क्या बात कर रहे हो डैडी जी मतलब रिया पसंद करती है वीर को अब शक तो मुझे पहले से था लेकिन आज विश्वास हो गया क्योंकि ऐसे ही तली पे गोल गप्पे रखे ना है मैं भी लाया करता था तेरी बीजी के लिए जब मेरा नवा नवा ब्याह हुआ था पता तो मुझे पहले से था आ, लेकिन मैं रिया की जुबान से सुनना चाहता हूं इंतजार है मुझे तो उसके दिल की बात उसकी जुबान तक आए अमृता पुत्र आंगन बीच कितना पाऊंगी मैं अगर तू और वीर एक दूसरे को पसंद कर लोगे थोड़ा अंदाजा तो मैनू हो ही रहा है बस इंतजार है कि कब तुम दोनों एक दूसरे को दिल दिया गल्ला कहते हो ओ हानियो जिन्ने भी कर ले सितम तेरा पिछा ना छेंगे सना इसका मतलब क्या है बीजी इसका मतलब नहीं समझी तू नहीं वो मुझे ठीक से पंजाबी नहीं आती क्यों वो अमेरिका में इंग्लिश अमेरिका पुत्र तू तो अमृतसर से है ना हाँ बीजी थोड़े टाइम तक अमेरिका में रहते थे उसके बाद फिर जब इंडिया आए तो पंजाब के बाहर ही रहे हैं इसीलिए ठीक से पंजाबी सीख नहीं पाए हायर अब्बा तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू अमेरिका भी गई हुई है क्या पता आते जाते कभी मेरा पुत्र मान तुझे मिल गया हो डैडी जी आप मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश ओए बहुत चंगा मुंडा चुना है तेरी बच्ची रिया ने और दिक्कत क्या है वो हकीकत में बरार भी नहीं बस रिया और वीर इक्को जाए मैं तो पकड़े पाऊंगा 
ओए सालों बाद इस वेड़े में खुशियां मनाने का मौका जो दे रहे हैं ये बच्चे इस बुड्ढे को कितनी अच्छी लाइनें लिखी है ना ये लाइन भी लगता है किसी नाराज दोस्त को मनाने के लिए लिखी गई है हाँ तो फिर तू इस लाइन का इस्तेमाल कर ले अपने नाराज दोस्त को मनाने के लिए वीर सच में बहुत वीर है जिस तरह वो अपनी बीजी बाउजी के लिए सबसे लड़ जाता है अपनी जान की भी परवाह नहीं करता तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो वो बेटा जिसके लिए हर माँ बाप गुरुद्वारे जाके मन्नतें मांगते हैं पर वो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है ये लाइन तो मैंने नहीं लिखी थी हम बड़े नसीब वाले हैं वीर जो तू हमें मिला ये, ये सब इसने लिखा भी जी नहीं दिल की बात अपने आप हाँ मुंह से निकल गई इसने तो आखिर में ये लिखा है ओहानिया कर ले तू जितने भी सितम तेरा पीछा ना छूंगी सनम तेलू इसका मतलब भी पता है मृता हाँ माफी मांगने का एक और तरीका है नहीं हो चलिए इसका मतलब है हो माई डालिंग तुम चाहे मुझे कितना भी सता लो मैं सात चुनम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी बीजी ये सही कह रहा है तो मैं भी तेरा नहीं छोड़ना चाहता सोने अच्छे हाथ पकड़ लिया है तो सात जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा <laughs> क्या सिर्फ आप ही लोग प्रैंक कर सकते हो क्या देखो ना बीजीस बीजी संजोत सरदार जी की हो या? अपने पुत्र को इतनी अच्छी तरह जानती है तू मैंने पता था मेरा पुत्र ऐसा कभी कर ही नहीं सकता नहीं डाले थे ना डॉलर उसने नहीं का नाम क्लियर हो गया सरदार जी 
कोई भी औलाद जांच पूछ कर अपने माँ बाप का दिल नहीं तो खाती है कह रही है बीजी कभी कभी हम उन्हें जाने अनजाने में होट कर देते हैं जैसे कि मैंने किया है ओए दिल तो वो बहुत पहले दुखा चुका है संजोत को रे अभी भी डैड को ही प्रेम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में हो रहे हैं हर प्रॉब्लम के लिए जबकि उनके अकाउंट में डॉलर डैड ने डाले भी नहीं है अब तो मैं पता करके रहूंगी कि ये डॉलर डाले किसने हैं ताकि ग्रैंड पा आपके सामने डैड को सही साबित कर सकू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos